大家好，这里是宋说新语。我们今天啊，继续聊2023年的诺贝尔化学奖。我们先看看几十分钟前，诺贝尔奖委员会宣布今年的化学奖的获得者情况啊。那二零二三年的化学奖揭晓了，莫文吉 G 巴文迪啊，路易斯 E 布鲁斯以及阿列克谢耶基莫夫啊，这三位科学家因为在量子点领域的发现与合成做出的贡献而获得了这个荣誉。什么是量子点呢？量子点啊是一种纳米晶体，啊，它的尺寸呢、啊、通常只有几千个原子，啊，可以说是极其的微小。呃，你如果用足球来比喻，哎，量子点与足球的关系啊，可能啊就跟足球和地球的大小大小关系一样，就像图里边。由于量子点啊非常小，所以它们呈现出与普通物质啊不同的这种奇特的。量子效应，比如金属银在我们的日常生活中呈现银白色，但当银的纳米粒子缩小到量子点大小时，它就会呈现出鲜艳的黄色。同样啊，金属钴平时我们见到的是灰色，但是钴的量子点却能呈现出红宝石般的这个色泽。所以这种奇特的量子效应啊，有二十世纪七十年代末期的一些理论物理学家首先预测的。他们根据薛定谔的方程推导出啊，当物质的粒子缩小到纳米量级的时候呢，会使电子的活动空间受到限制，导致物质啊发生各种特性发生变化。不过呀、啊，这种预测一直只存在理论上，直到呢二十世纪八十年代，阿列克谢耶基莫夫和路易斯布鲁斯分别独立的发现了量子点，才使量子点从理论变成了现实。俄罗斯物理学家叶金莫夫通过研究有色玻璃，偶然观察到玻璃中形成的纳米晶体啊，会使玻璃呈现不同的颜色，这启发了他去有目的的制备量子点。那他从这个铜氧化物啊，呃，和玻璃混合，哎，用不同的温度烧制。然后观察结果，果然呢，他发现产生的纳米晶体呢大小不同，可以使玻璃呈现蓝色到绿色不等，这就说明了量子效应啊确实存在。与此同时呢，美国物理学家布鲁斯在研究巨大表面积的硫化铬纳米粒子的时候啊，也发现类似的量子效应。他发现呢，粒子的大小缩小呢，会使吸收光谱向蓝色的方向移动。哎，这进一步证实了量子效应啊。不仅存在于理论中，也可以在实验中观察到。两位科学家的发现啊，彻底颠覆了人们对物质的认知。那原子周期表呢，增加了一个大小这么个新的维度。这就意味着研究人员啊，可以通过控制粒子大小来创造全新的材料和特性。这就为纳米科技的发展打开了一扇大门。但是，叶金莫夫和布鲁斯的合成方法呢，存在一个问题，就是产生的量子点质量参差不齐。要获得一致的量子点呢，非常困难，这就限制了量子点的实际应用。那为了解决这个问题呢，巴文迪在布鲁斯的实验室攻读博士后，专门研究如何优化量子点的合成。在一九九三年啊，巴文迪成功的发明了一种革命性的量子点的合成方法，他将这个硫化铬的前体物质啊，快速度注入到热溶液中，在短时间内形成了高度饱和的溶液，迅速生成了核团。并在温度升高的时候呢，继续生长，这就使得高质量、尺寸均一可控的量子点得以制备。由于这种革命性的方法，量子点可以大量可靠生长，从而实现在显示器、传感器、太阳能电池等领域的应用。所以，巴文迪的突破对于释放量子点的潜能啊是至关重要的。这三位科学家的发现与贡献啊，使得量子点从理论。成为了现实，开启了纳米科学与技术的新纪元。也就是说，现在我们使用的各种显示器和手机屏幕能够产生丰富的颜色，它的核心技术就离不开量子点。那由于这三位科学家的贡献啊，我们才有了眼前的显示器、手机屏幕。这真是基础科学的重大贡献。这看起来拿起来我们现在就能用的东西，其实最早还是发端于枯燥、晦涩、无味的基础科学研究。由此可见啊。基础科技研究的重要性。那如果一个社会呢，总是停留在工程应用层面，不重视基础科学研究，很难在前沿技术上取得突破和领先。
那原创性的发现啊，需要从基础上突破和创新，而这需要呢，对于未知领域保持这种好奇和探索的精神，一味的模仿和应用既有的成果呀，很难进一步推进技术的发展。那今天获奖的这三位科学家啊，就给大家上了一课。所以这个例子呀，就充分展示了一个社会要实现科技进步和长期发展，就必须高度重视基础科学研究。鼓励科学家保持开拓和创新精神，只有这样，我们才能在基础科学的驱动下，取得更多的技术创新成果，真正引领科技发展的方向。那昨天的物理学奖呢，颁发给了阿淼的极光研究；今天的化学奖呢，又颁发给了量子点，都是极小的单位和物质。我们如何看待我们人类研究这些微小世界的这个努力呢？就无论是阿淼还是量子点。都属于微观世界啊，需要运用量子力学等基础科学原理来解释。人类对于他们的研究啊，可以深入理解时间、空间、物质等基础科学概念。我们虽然已经开始抬头望天，是吧？仰望星空，其实我们对于人类自身以及脚下的世界呢，还有很多的疑惑和未知领域。所以，研究这个微小世界里的未知领域啊，就能够开辟新兴的交叉学科。哎，像量子信息学、纳米科学等，开拓人类科研的新方向。这些前沿领域也会孕育未来的重大发现。所以啊，不要一开口就是千年万年，眼前的事儿你都搞得一塌糊涂，谁还相信你呢？对吧？抬头看看我们周围，哈哈，到今天啊，量子点已经商业化了。哎，应用显示器照明生物医学领域，我们也见证了量子点带来的诸多的神奇效应。像电视屏幕上的鲜艳颜色，量子点应用还在不断拓展啊，未来有望呢推动电子技术的更大发展，并创造更多的惊喜。所以啊，三位获奖者的这个开拓性工作呢，为人类理解和利用纳米世界的奥秘就打开了大门。我们觉得呀，他们完全值得这个领域、这个荣誉啊，让我们一起期待量子点啊能为人类带来更多的福祉。那好的，这就是今天关于二零二三年诺贝尔化学奖的这个解读。那祝贺这三位科学家，我们明天再见，拜拜。